noutras avenidas de trânsito. O chanceler alemão Olaf Scholz diz que está aberto para falar novamente com o presidente russo Vladimir Putin na devida altura. Quando a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia começou, em fevereiro de 2022, muitos líderes desenvolveram conversações diretas com o presidente russo num esforço para negociar o fim das hostilidades. Mas à medida que a guerra se intensificou, tornou-se claro que as discussões não eram possíveis, uma vez que o que Putin parece querer não é possível. His whole motive has been to actually destroy the sovereignty and the independence and the territorial integrity of Ukraine. Indeed, destroy Ukraine itself. Look what the militias and the armies have done to the culture, to the infrastructure, to the energy, to schools, to hospitals, to buildings, to the civilian infrastructure. It's called destruction. Mas para outros especialistas, a aparente vontade da Alemanha de reiniciar as conversações faz sentido. It's fine for Scholz to try. I think his logic is that by that stage, Putin must have understood that he's getting nowhere with that war, that he is stuck. That is, of course, true. But Putin probably does not see it that way. So I don't think it will be fruitful, but I don't think it is harmful either. É incerto se as conversações diretas entre a Rússia e as nações ocidentais poderão ser retomadas nos próximos meses, mas essa não é a única forma de diplomacia em curso. This UN um, Atomic Energy Agency has been incredibly crucial for keeping actually Europe safe as well and preventing any kind of nuclear catastrophe. And in that sense, that is a kind of diplomacy. And of course, it's a diplomacy uh, working over the continual export of Ukrainian grain, not only to Europe, but to the Middle East and to other countries.